Bab 1301, ini terlalu indah. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, ini belum berakhir. Di seluruh istana bawah tanah, pilar-pilar besar yang menopang langit hancur satu demi satu. Getaran bumi yang terus-menerus tampaknya terbalik. Bahkan istana kekaisaran bawah tanah yang dibangun dengan rumit oleh jalan gengtian seperti ini, dan permukaan bintang kanal surgawi telah mengalami gempa bumi yang sangat kuat. Puncak-puncak gunung dan kerikil tergelincir, dan danau-danau besar bergejolak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari rumah mereka dan melihat sekeliling dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Awan ungu muncul di langit sebelumnya, dan gempa bumi besar terjadi saat ini. Apakah ada yang akan menyerang bintang sisa langit? Sialan, perang akan segera terjadi lagi. Petik dua titik 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 petik dua. Setiap prajurit menunjukkan kesedihan dan kemarahan, dan buku-buku jarinya memutih. Kaisar Wu yang kuat dengan jelas merasakan aura Kaisar Agung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini adalah napas Kaisar Agung. Mungkinkah, Master Bintang telah dipromosikan ke tingkat Kaisar Agung? Segera setelah itu, mereka semua terbang ke pintu masuk istana kekaisaran bawah tanah di Jalan Gengtian, dengan cemas memohon untuk melihat Jalan Gengtian. Namun, semua laporan dikirim ke laut dan menghilang. Karena Jalan Gengtian juga terkejut saat ini. Ya Tuhan, ini promosi. Aku baru saja keluar dari ruangan yang sunyi beberapa langkah. Geng Tianlu menoleh dan melihat ruangan yang sunyi berubah menjadi reruntuhan di belakangnya, matanya melotot seperti orang biasa. Sebelum Sulang melambaikan tangannya, dia dipromosikan menjadi prajurit kaisar peringkat 5. Pada saat ini, sebagian prajurit kaisar peringkat 9 dipromosikan menjadi prajurit kaisar agung. Apakah ada keajaiban yang lebih luar biasa di dunia ini? Promosi menjadi prajurit kaisar agung di ujung jari. Siapa Lord Langdi? Jalan Gengtian berdiri di sana tercengang, dan gelombang badai menghantam hati dan pikirannya, menghancurkan tiga pandangannya. Aku dipromosikan sekarang, sebagai pesta, gubahkan lebih luar biasa. Senjata tidak seperti makhluk cerdas. Meskipun prajurit kaisar juga merupakan makhluk cerdas alternatif, terlalu sulit untuk dipromosikan. Pada dasarnya, level apapun saat disempurnakan, akan selalu berada di level ini. Namun, saat ini, ia langsung dipromosikan ke ranah agung, mencapai pangkat kaisar agung. Ini terlalu indah. Gu memandang tangannya seperti mimpi, hampir kehilangan kemampuan berpikir. Di sebelahnya, tidak buruk, sulang memandang Gu, yang dipromosikan menjadi prajurit agung, dan terus menganggukkan kepalanya. Gu Gu adalah prajurit kaisar yang istimewa, tidak peduli tubuh atau roh senjatanya, dia sangat dekat dengan makhluk cerdas alami. Dia bahkan dapat menggunakan senjata lain seperti prajurit biasa. Pada saat ini, Kujin dipromosikan menjadi prajurit kaisar, dan dia benar-benar dekat dengan bentuk ras cerdas. Kerangka konyol itu sudah memiliki daging dan darah asli, dan tidak terlihat berbeda dari orang sungguhan. Tuan Kuno mengetuk si Elangdi untuk membangun kembali. Setelah kembali sadar, Gu segera membungkuk kepada Sulang. Pakai pakaianmu dulu, yang paling ku benci adalah pria telanjang. Sulang memutar matanya, lalu menyerahkan satu set pakaian kepada Gu. Gu Kou, hadiah pakaian dari Tuan Sielang. Gu dengan hormat mengambil pakaian itu, lalu berlutut dan mengenakan pakaian itu. Dalam pandangan Gu Gu, Sulang, yang dapat dipromosikan menjadi prajurit kaisar di ujung jarinya, adalah orang terhebat dan paling terhormat di dunia. Keberadaan Sulang adalah injil dari semua senjata. Oke, bangun, Sulang. Mengangguk samar, seolah-olah hanya melakukan hal sepele. Ya, Tuan Langdi, Gu berdiri dengan hormat. Namun, meskipun dia berdiri, dia sedikit membungkuk dan menundukkan kepala, dan dia lebih pendek satu kepala dari Sulang. Pak Tua Geng, bagaimana kabarnya? Sudut mulut Sulang berkedut dan dia menatap Geng Tian Rot, yang masih linglung. Pak Tua itu benar-benar yakin. Geng Tian Lu pulih dan berlutut di depan Sulang, menangis sepanjang waktu. Sulang memutar matanya, aku sudah sangat tua, mengapa kamu menangis? Ketika kucing dipromosikan ke pangkat kaisar, bintang langit akan diselamatkan dari kehancuran. Geng Tianlu membenturkan kepalanya ke Sulang tiga kali, patua itu sekali lagi bersujud kepada Tuan Si Elang untuk menyelamatkan dunia atas nama seluruh langit. Tidak, terima kasih. Sulang tersenyum cerah, mari kita bicarakan ini setelah pertempuran ini berakhir. 
Pertempuran ini harus dimenangkan. Mata geng Tianlu berbinar dengan keyakinan yang kuat, orang tua itu pasti akan dapat melihat hari ketika Lord Langdi membasmi kaisar iblis asal dalam hidupnya. Baiklah, bangun dan bicaralah. Sulang melambaikan tangannya, ngomong-ngomong, kamu masih berutang semua uang kepadaku. Ini semua untuk orang dewasa. Geng Tianlu segera mengeluarkan semua hartanya dari alam semesta kehidupan, menaruhnya di cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Sulang. Sulang meliriknya, ada banyak barang di dalamnya, cukup untuk mensintesis banyak bahan tingkat tinggi. Adapun Xian Yuan, itu telah digunakan di kota Suyanfang. Ayo keluar dan tenangkan bawahanmu, mereka tidak lagi cemas. Sulang melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Gu He Geng Tianlu dengan hormat mengikuti di belakang. Dengan cepat, mereka bertiga datang ke pintu istana bawah tanah dan membuka pintu. Keluar, Tuan Star Lord sudah keluar. Itu adalah nafas Kaisar Agung, Star Lord telah dipromosikan menjadi Kaisar Agung. Tidak, itu tidak benar, siapa ini? Petik dua titik 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 petik dua. Kaisar Bintang Wu Sisa Surgawi memandang Sulang, yang memimpin jalan, dan dia langsung bingung. Mereka sama sekali tidak mengenal Sulang. Lancang, jangan tunduk pada Lord Langdi. Suara tegas geng Tianlu keluar dan jatuh di telinga semua orang, seperti guntur. Temui Lord Langdi. Semua kaisar Wu berlutut dalam sekejap. Jangan lihat penampilan setengah-setengah orang tua ini, tetapi dia memiliki otoritas mutlak atas bintang sisa bintang, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Setelah berlutut, semua kaisar Wu melihat ke belakang Sulang dengan gemetar. Saya melihat geng Tian Rot berjongkok di belakang sisi Sulang, dan pembangkit tenaga listrik misterius yang tidak dia kenal berdiri di sampingnya. Napas Kaisar Agung datang dari tubuh pembangkit tenaga listrik misterius itu, itu mencekik. Aura Kaisar Agung adalah milik pembangkit tenaga listrik misterius ini. Ternyata bukan master bintang yang dipromosikan, tetapi seorang ahli tingkat Kaisar Agung diundang. Hei, kelas Kaisar Agung ini jelas yang terkuat, tetapi berdiri di belakang Tuan Lang disungguh mengerikan untuk direnungkan. Aku tidak tahu dari mana Tuan Lang di berasal. Mungkinkah? Apakah pewaris kaisar tertinggi itu kuat? Atau apakah dia penerus kekuatan tingkat kaisar tertinggi tertentu? Petik dua titik 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 petik dua. Kaisar bintang sisa surgawi Wu menundukkan kepalanya, terus menerus mengisi identitas sulang, posturnya menjadi semakin pendek. Patua geng, jangan menakuti mereka. Sulang tampak acuh tak acuh, ceritakan semuanya kepada mereka. Ya, geng Tianlu mengangguk dengan hormat. Kemudian... Dia memperkenalkan identitas Sulang sebagai pemurni super dan kaisar Gu yang baru dipromosikan. Para kaisar yang mengetahui kebenaran itu sama tercengangnya dengan jalan geng Tian sebelumnya. Seketika, semua orang menunjukkan kegembiraan. Mereka juga tahu bahaya yang dihadapi Tian Changxing, jadi mereka sedih dan frustrasi sepanjang hari. Tetapi sekarang, harapan telah muncul. Lord Langdi dipromosikan ke zaman kuno dan membawa harapan cerah. Bum bum bum, seorang Wudi membenturkan kepalanya tiga kali, Junior bersujud kepada Lord Lang di atas rahmat keselamatan. Kaisar Wu lainnya juga bersujud satu demi satu. Sebelum dipaksa oleh pencegahan geng Tianlu, saat ini, dia benar-benar yakin dan menghormati Sulang dari lubuk hatinya. Bangunlah semuanya, dunia langit gelap tidak melakukan kejahatan, dan aku tidak akan duduk dan melihat mereka menghancurkan langit. Sulang melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mengangkat semua kaisar bela diri. Kaisar Wu merasa bahwa status sulang terlalu tinggi, jadi mereka tidak berani menyanjung, jadi mereka minggir dengan rasa terima kasih. Saat ini, di kehampaan dekat bintang langit, gelombang riak spasial tiba-tiba muncul, seperti beberapa batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Saat berikutnya, sebuah kapal hitam ramping dan aneh muncul dari fluktuasi ruang, memancarkan atmosfer yang kuat. Chang Dang Langit hancur, guntur dan kilat tiba-tiba menyambar antara langit dan bumi, dan langit menjadi gelap dan gelap. Hembusan angin menderu, tampaknya seluruh dunia berguncang. Wajah Wudi serius, tetapi karena sulang ada di samping mereka, mereka tidak berani berbisik visi dunia. Kali ini visi dunia bahkan lebih intens, dan jelas bahwa orang-orang di sini sangat bermusuhan. Sudut mulut sulang perlahan terangkat, jika tebakanmu benar, itu pasti armada pelopor dunia langit gelap. Sungguh, dalam jangkauan kekuatan spiritual sulang, kapal perang yang kuat segera muncul. 
setiap kapal perang adalah prajurit kekaisaran, dan pemimpinnya adalah prajurit yang sangat hebat. Coba kulihat, tidak ada yang layak untuk kutembak. Sulang menggunakan kekuatan mentalnya untuk terus memindai kapal perang. Meskipun kapal perang memiliki formasi yang kuat dan bahan khusus untuk memblokirnya, mereka tidak dapat menghentikan Sulang untuk memata-matai. Dengan cepat, seluruh armada terlihat jelas oleh Sulang. Total ada 200 kapal perang, yang merupakan andalannya adalah prajurit kuasi kaisar, dan kapal perang yang tersisa berkisar dari peringkat pertama hingga peringkat sembilan. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit jumlah kapal perangnya. Prajurit kegelapan di kapal perang itu sangat kuat, bahkan prajurit lainnya adalah kelas kaisar semu. Pengendali seluruh armada adalah seorang pejuang langit gelap kaisar semu bernama Arot. Menurut sistem kultivasi klan langit gelap, Kaisar Semu Agung ini pasti parasit dengan sejumlah besar daging dan darah Huboruo, dan dapat mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui level yang sama. Arot, meskipun itu pasti lebih baik daripada Kaisar Semu Agung rata-rata, begitu melawan Kaisar yang sebenarnya, itu tampak rentan. Sulang menarik kembali kekuatan mentalnya, dan seluruh orangnya tampak malas. Bagaimanapun, kekuatan lawan tidak terlalu kuat, hanya tembakan Gu, itu sudah cukup. Saat ini, Armada telah sepenuhnya memasuki atmosfer bintang liar. Itu juga memasuki cakupan kekuatan spiritual jalan gengtian dan bintang sisa surgawi wudi. Datang, kapal perang semacam ini benar-benar kekacauan dunia langit gelap. 200 kapal perang, dunia langit gelap benar-benar bermaksud menghancurkan bintang-bintang. Untungnya, kita mendapat bantuan dari Lord Langdi dan telah dipromosikan menjadi prajurit kaisar, kalau tidak kita pasti akan mati. Petik dua titik 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 petik dua. Para kaisar tidak dapat menahannya lagi, mereka berbicara dengan suara rendah, dan sesekali melirik sulang, mata mereka. Dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kesadaran dunia Tian Changxing mulai menjadi liar. Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan tebal, terus-menerus membombardir permukaan kapal. Namun, kemampuan subjektif kesadaran dunia tidak kuat, dan bintang langit bahkan lebih lumpuh daripada planet lain. Oleh karena itu, perlawanan kesadaran dunia kanopi langit pada dasarnya tidak berguna bagi armada langit gelap. Satu demi satu, Dewa Guntur menyerang kapal perang, kecuali kapal perang yang lebih lemah terus bergetar, mustahil untuk menjatuhkannya dan menghancurkannya. Segera setelah itu, sisa kekuatan besar juga telah muncul satu demi satu. Misalnya, kekuatan sial dari jalan takdir, Misterius dan misterius turun ke seluruh armada. Tiba-tiba, prajurit langit gelap mulai tidak beruntung, dan berbagai kecelakaan terus terjadi. Bahkan beberapa kapal perang bertabrakan secara kebetulan. Sayangnya, meskipun itu menyebabkan sedikit kekacauan pada armada dunia langit gelap, itu tidak memiliki efek substansial. Bagaimanapun, bahkan yang paling sampah di armada adalah kaisar semu. Gemuruh, dalam serangan guntur dan kilat yang tak berujung, 200 kapal perang ramping menduduki langit. Bayangan yang dilemparkan oleh kapal perang, dan aura yang dipancarkannya, membuat semua makhluk bintang Tiancang panik. Apa itu? Banyak kapal perang, kapal perang di dunia lain. Penglihatan dunia terulang, apakah benar-benar api peperangan hampa yang telah menyala kembali? Sialan, setiap kapal perang terasa sulit untuk dilawan. Di mana Lord Star? Di mana Lord Wu? Apa yang harus kita lakukan? Petik dua titik 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 petik dua. Makhluk-makhluk Tian Changxing panik dan bingung, seperti segerombolan lalat tanpa kepala yang terbang kemana-mana dengan panik. Pada saat ini, di kapal induk Dark Sky Fangward, seorang pria jangkung yang ditutupi baju besi hitam pekat terbang keluar dari topeng pelindung, menghadap ke seluruh daratan. Orang ini adalah salah satu pengawal kaisar iblis asal Uboluo, Arot. Orang ini bukan kaisar semu agung biasa. Sulang berdiri di tanah, Samar-samar melihat langit yang berubah dengan tangan di belakang punggungnya, dan melirik panel atribut lawan nama Arot. Ras klan langit gelap, level kualifikasi tak tertandingi. Level alam, kaisar kuasi agung. Level serangan, kuasi agung plus. Level pertahanan, kuasi lebih besar plus. Level senfa, kaisar kuasi agung plus. Level daya tahan, kuasi lebih besar plus. Level roh, alam kongni. Teknik penguasaan, sutra hati pengorbanan untuk sumber, mematahkan belenggu, level kaisar, penyempurnaan, spektrum pertempuran dewa yang ganas, level kaisar, penyempurnaan, jari wanrentian kiang, level kaisar, 
penyempurnaan, teknik menusuk abadi, level sian, penyempurnaan. Tiga latihan tingkat kaisar yang sempurna, kuat. Sulang mengatakan sesuatu yang kuat, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Karena Arot hanya berada di level Wudi, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada peluang untuk menang melawan para leluhur di level Kaisar Agung. Saat ini, momentum Arot telah menyelimuti dunia. Hahaha, <laughs> makhluk hidup, ketakutan, keputusasaan, rasa sakit. Darahmu adalah sumber kemarahan dan kebencianku. Arot mengungkapkan kedengkian dan kekejamannya tanpa ampun, seperti orang yang membawa akhir. Dengan kapal perang yang kuat dan penjajah yang kuat, keputusasaan dan kegelapan mulai berkembang biak di hati semua makhluk di langit. Tiba-tiba, sebuah patung kaisar Wu menjulang ke langit, napas yang agung melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Distrik Wudi, berani menjadi mobil, bunuh aku. Arot meraung, dan lebih dari seratus kaisar Wu terbang keluar dari kapal perang dengan tergesa-gesa, bergegas menuju. Bintang-bintang surgawi seperti pangsit, beberapa Kaisar Wu dan Kaisar Zun tetap berada di kapal perang untuk mengendalikan sistem senjata. Di kapal perang, Rune Arai yang tak terhitung jumlahnya menjadi cerah, dan sinar terang ditembakkan ke bintang surgawi yang sudah tidak lengkap. Penampilan armada pelopor langit gelap secara langsung membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Namun, Kaisar bela diri bintang sisa surgawi yang melayang di udara untuk melindungi makhluk hidup tetap tidak bergerak dan sama sekali tidak takut. Semut yang menganggap kematian sebagai rumah. Arot berdiri di atas langit, mencibir lagi dan lagi. Dalam tawanya, satu persatu kaisar langit gelap U mendekati lawannya, dan serangkaian sinar susunan turun ke bumi. Saat berikutnya adalah saat bencana melanda. Arot hampir melihat pemandangan tragis kaisar bintang sisa U memercikkan darah di langit, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap di benua yang hancur. Namun pada saat ini, penyerbu, ambillah hidupmu, teriakan keras datang dari tanah. Namun, sesosok tubuh bergegas keluar lebih awal dari suara itu. Ini adalah seorang pria berambut pendek dengan tubuh berwarna perunggu, memancarkan aura yang tak terbayangkan. Apa, Kaisar Agung, arot yang tinggi miring, dan hampir jatuh dari langit tanpa menginjaknya. Itu adalah Kaisar Agung. Bagaimana mungkin bintang sisa surgawi kecil ini memiliki eksistensi setingkat kaisar? Mundur, mundur, petik dua titik 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 petik dua. Para kaisar klan langit gelap yang mendekat dengan ganas, bahkan lebih terkejut dan gemetar ketakutan. Mereka mengeluarkan semua jenis teknik rahasia, melarikan diri dengan sangat cepat dari sebelumnya. Namun, kecepatan kaisar Wu sebanding dengan kaisar agung. Saya melihat Bu terus-menerus melesat mendekati para kaisar, merobek baju besi kaisar, dan menghancurkan tubuh kaisar. Dalam sekejap, lebih dari selusin kaisar Wu menumpahkan darah di langit. Namun, Gu tidak membunuh orang-orang ini, karena Lord Langdi yang agung mengaku bahwa dia ingin tetap hidup dan mengeksekusinya sendiri. Sialan, kenapa, bagaimana mungkin ada tingkat kaisar agung? Mungkinkah pangkat kaisar ini adalah kerangka kaisar dalam intelijen? Ya, pasti begitu. Seharusnya kerangka kaisar yang untuk sementara mengeluarkan kekuatan tempur terkuat. Arot menatap pria perunggu besar yang terus-menerus memukuli kaisar bela diri miliknya sendiri, matanya menyipit menjadi jahitan, dan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Menurutnya, sama sekali tidak mungkin bagi lawan untuk mempertahankan kekuatan tempur kaisar agung untuk waktu yang lama. Dan Arotnya, sebagai penjaga kaisar iblis asal, juga memiliki kartu hall. Hasil dari kedua belah pihak belum diketahui. Kaisar Iblis Asal Agung, Arot yang berjuang untukmu, mohon kekuatan dan kekuasaanmu. Arot menggumamkan doa, dan keinginan yang tertanam dalam dirinya berangsur-angsur terbangun detik berikutnya. Ledakan, ledakan, detak jantung yang bergetar dan hampa terdengar dari tubuh Arot. Awan di sekitarnya, dan bahkan atmosfer di permukaan planet, menghilang oleh getaran hebat ini. Tubuh dan napas Arot mulai membubung. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan otoritas yang diberikan oleh Uporo. Fusi darah, teriakan keras Arot menyebar ke seluruh dunia, dan para kaisar bela diri yang dikejar oleh para leluhur itu ketakutan. Segera setelah itu, baju zirah yang dikenakan oleh para kaisar ini seperti ular, melilit dan merobek dari tubuh kaisar, terbang ke langit dengan potongan-potongan berdarah, dan menyatu dengan baju zirah Arot. Dalam sekejap mata, Seluruh armada yang terdiri dari lebih dari 200 kaisar wudi kehilangan baju zirah jiwa mereka dalam rasa sakit yang tak berujung. 
Napas mereka terus, melemah, dan bahkan jatuh ke peringkat kaisar. Dan pengorbanan para kaisar bela diri klan langit gelap ini membuat Arot kuat. Saya melihat tubuh Arot membengkak ribuan kali, berubah menjadi raksasa super dengan tinggi 2 km. Raksasa yang berdiri di langit ini ditutupi dengan baju besi hitam, seperti binatang berbintang raksasa di alam semesta, agung, mengerikan, dan menakutkan. Aura yang lebih kuat menyebar dari Arot, dan itu sangat dekat dengan Kaisar Agung. Dan itu belum berakhir, hancurkan belenggu, raungan teredam keluar dari mulut besar Arot. Saat berikutnya, raksasa mengerikan sepanjang 2 km itu langsung runtuh, dan pada saat ini tampaknya seluruh dunia akan dihisap dan ditelan oleh pusat keruntuhan. Keruntuhan selesai dalam mili detik. Arot sekali lagi kembali ke ukuran orang biasa, dan kekuatan tempurnya mencapai tingkat kaisar. Mati, diiringi dengan raungan gemuruh, tinju perunggu menghantam jantung Arot. Ketika Arot menggunakan teknik rahasia, Gu ketidak tinggal diam. Dia telah menyerahkan semua kaisar bela diri biasa dari klan langit gelap dan bergegas ke langit. Namun, Arot mengambil langkah lebih cepat dan menyelesaikan teknik rahasia. Pada saat ini, Gu Yi meninju jantung Arot, dan yang terakhir terbang langsung keluar dari atmosfer, terbang kembali menuju kehampaan. Gu buru-buru mengejar dan membunuh, membatasi medan perang ke kehampaan, agar tidak secara tidak sengaja melukai makhluk-makhluk dari bintang-bintang yang cacat. Aku melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Arot menstabilkan sosoknya di kehampaan, dia tanpa persiapan dihantam dengan pukulan, seluruh orang itu sangat marah, matanya hampir terbakar. Huh, penyusup sialan, matilah untukku. Gu mendengus dan menyerang lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kaisar agung itu mulai bertarung dengan sengit di kehampaan, ruang yang akan diperebutkan terkoyak, dan aturan serta penglihatan berlanjut hingga puluhan juta mil. Akibat pertempuran yang mengerikan itu bahkan melewati kehampaan dan mendarat di benua bintang sisa surgawi, mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya hingga pusing dan berdarah di mulut dan hidung mereka. Para kaisar mematuhi perintah, pergi cegat akibat pertempuran, jalan gengtian segera terbang ke langit, diikuti oleh kaisar wu lainnya. Mereka menggunakan semua jenis kekuatan magis untuk mencegat akibat pertempuran, yang menyelamatkan Tian Changxing dari lemparan lebih lanjut. Hebat Arot, tapi sayangnya, kamu harus salah menghitung daya tahan Gu. Sulang melirik kedua pria ganas yang sedang bertarung di luar angkasa, seringai muncul di sudut mulutnya. Segera, dia menarik tangannya dan berjalan perlahan di langit. Tentu saja, Sulang tidak akan berjalan tanpa tujuan. Alasan mengapa dia bergerak adalah karena dia ingin menuai kehidupan Kaisar Wudi. Mulai saja denganmu, Sulang datang ke sekitar Wudi dari klan langit gelap yang sedang sekarat dengan hormat, dan membunuh seorang Wudi dengan satu tembakan. Ding, kamu mendapatkan jiwa Kaisar bela diri tingkat tinggi asteris 1, pemandu ruang asteris 1, kristal abadi aturan asteris 1, jalan kekuatan asteris 1, Sumber perhinayana asteris 2.168.945, giok abadi terbaik asteris 8.659.428. Material tingkat peri, oh, tidak ada pecahan jiwa, yah, semuanya digabungkan oleh arot. Tapi tidak masalah jika tidak ada pecahan jiwa, dan tidak ada alam semesta kehidupan, juga tidak ada uang tunai biasa dan kekuatan kristalisasi besar. Hei! Kalian kaisar bela diri tidak bisa melakukannya. Sambil menuai kaisar Wu yang sekarat, Sulang menunjukkan ekspresi jijik di kehampaan di luar angkasa, orang-orang yang ganas bertarung dengan sengit. Di darat, Sulang terbang ke seluruh dunia, menuai kehidupan kaisar Wu di dunia langit gelap, dan dia bahagia. Pada saat yang sama, beberapa bagian bintang, setelah kepanikan awal, Beberapa organisasi misterius memulihkan ketertiban dan mulai mengirim pesan ke pasukan di belakang mereka. Ya, semua pasukan ini adalah pion yang diatur di Tian Chansing di dunia lain. Sejak perang yang terjadi 30 juta tahun yang lalu, banyak orang dari dunia yang berbeda telah mengalir ke bintang sisa surgawi, dan planet ini juga telah mengungkap koordinatnya dan telah diperhatikan oleh banyak kekuatan. Pada saat ini, bintang Tian Chang telah mengalami perubahan drastis, dan informasinya ditransmisikan dengan cepat. Satu persatu, tersembunyi di planet-planet di alam semesta yang gelap, seorang prajurit yang kuat memegang medali giok komunikasi di tangannya, menunjukkan keterkejutan. Mendesis, tanpa diduga, Tian Changxing menarik penjajah yang begitu kuat. Lihatlah kapal perang para penjajah, mereka sangat mirip dengan dunia gelap yang legendaris. 
Apa, Tian Chansing tiba-tiba mengeluarkan kartu hall kelas kaisar yang hebat, bagaimana ini mungkin? Pemimpin armada penyerang dunia langit gelap juga telah meledak dengan kekuatan tempur kelas kaisar yang hebat. Keduanya bertarung dengan keras. Apakah kekuatan tempur kelas kaisar begitu mudah muncul? Ini luar biasa, bukan? Untungnya, aku menahan keserakahan dan tidak berani menyerang Tian Chansing yang tampaknya telah hancur. Orang tua di jalan geng Tian ini benar-benar memiliki kartu hall yang sangat kuat. Aku telah menyetujui bantuannya dan memberinya bantuan. Jalan geng Tian benar-benar licik dan berbahaya, tetapi So Yuan semakin dekat, satu generasi pahlawan akan segera jatuh, dan kali ini armada penyerbu dunia langit gelap juga telah meletus dengan kekuatan tempur kelas kaisar yang hebat. Bintang sisa surgawinya benar-benar tak terhentikan. Hei, mangsa yang telah menatapnya begitu lama benar-benar direnggut. Sangat disayangkan bahwa dunia langit gelap selalu brutal dan buruk, dan tidak mungkin untuk mendapatkan bagian dari kue itu. Petik dua titik 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 petik dua. Setelah keterkejutan awal, para penguasa kekuatan yang kuat secara bertahap sampai pada kesimpulan tentang pertempuran tersebut, percaya bahwa bintang sisa surgawi pasti akan dikalahkan. Melalui pandangan mereka masing-masing, mereka menyesali atau dengan acuh tak acuh mengikuti pertempuran bintang sisa dan diam-diam menunggu jatuhnya planet kehidupan yang tak terbatas ini. Kamar dagang Gou Chen juga merupakan salah satu pengikut ini. Apa, perang tingkat Kaisar Agung benar-benar terjadi di Sky Canopy? Apakah dunia langit gelap menyerbu Sky Canopy? Bintang surgawi telah meledak dengan kekuatan besar, tetapi pada akhirnya pasti tidak akan dapat memenangkan dunia langit gelap. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hei, ini agak buruk. Jika Landi mengetahui tentang pertempuran Tian Changxing dan menyatakan bahwa dia tidak akan pergi ke Tian Changxing lagi, maka rencana invasi Chen Changku yang diam-diam akan hancur. Di ruang rahasia kapal induk besar kamar dagang, Li Gochen mengerutkan kening erat sambil melihat pesan pada jimat pembawa pesan. Tetapi pada saat ini, ada gerakan lain dari jimat pembawa pesan di tangannya, sosok yang diduga Landi ditemukan. Waktu didorong maju puluhan detik, langit hancur. Di daerah terpencil di lembah yang dalam, seorang kaisar semu bermata pencuri bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam mengamati dunia yang berubah dan perang kelas dunia yang terus berubah. Ya Tuhan, pertempuran yang begitu mengerikan telah terjadi, dan kamu harus menyampaikannya kepada Tuhan. Kaisar semu alis pencuri mengeluarkan jimat tangan dan melaporkan apa yang didengar dan dilihatnya kepada Li Gou Chen. Meskipun bintang kanopi surgawi tiba-tiba meledak dengan kekuatan tempur tingkat kaisar yang hebat. Tetapi mereka tidak bisa menang. Sebelum perang berakhir, aku harus pergi dari sini, dan sekarang aku bisa bersiap. Setelah mengirim pesan, alis pencuri kaisar siap untuk berbalik dan memasuki lembah yang dalam, di mana ada susunan teleportasi yang mengarah ke kehampaan di luar langit. Namun, tiba-tiba sebuah sosok melintas di langit dan menghilang di kejauhan. Alis pencuri Zundi terkejut sejenak, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku, karena saat Baiju melewati celah itu, dia melihat penampilan orang itu dengan jelas, penampilan yang sangat familiar. Mungkinkah orang itu, benar saja, itu dia, mengapa dia ada di sini? Pencuri Zundi mengeluarkan foto dengan penampilan Sulang di atasnya. Lumayan, sosok yang terbang lewat sebelumnya adalah klon Sulang. Membunuh satu persatu terlalu lambat. Sulang takut beberapa orang akan mati sebelum dia bisa membuat pisau. Bukankah itu kehilangan darah? Jadi dia mengirim dua avatar untuk mencegat dan membunuh Kaisar Wu di dunia gelap. Tidak, avatar tanpa penyamaran, kebetulan terlihat oleh Eyeliner Kamar Dagang Gochen. Tuan telah menjelaskan secara khusus bahwa begitu orang ini muncul, dia harus segera melaporkannya, tanpa penundaan. Alis pencuri Zundi dengan cepat mengeluarkan jimat tangan untuk memberitahu Li Gou Chen tentang kemunculan Sulang di bintang Tiancang. Segera, dia membawa susunan teleportasi ke Sky Canopy Void, dan kemudian mengarahkan harta karun terbang untuk terbang menjauh. Pada saat ini, ada banyak orang yang melakukan ini, dan banyak dari mereka melarikan diri dari Tiancang Sing. Karena selain dari geng Tian Rot dan sekelompok kaisar bela diri, tidak ada yang mengira bahwa bintang kanal surgawi dapat bertahan dari invasi dunia langit gelap. Pada kesempatan ini, Li Gou Chen telah memperoleh informasi tentang jejak sulang dan langsung menarik napas dingin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berada di Sky Canopy? Sejak aku menjual peta bintang kepadanya, tidak ada satu hari pun. 
bintang sisa surgawi berjarak lebih dari 3.000 tahun cahaya dari sini, bagaimana dia bisa terbang dalam satu hari? Bahkan jika dia memadatkan jalur ruang angkasa, dia pasti tidak secepat itu. Li Chen menatap pesan dari utusan Fuzong, seluruh tubuhnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, pikiran Li Gou berubah, mungkinkah dia memiliki jalur ruang angkasa alami, bisakah dia langsung mencapai bintang kanal surga? Semakin dia memikirkannya, semakin Li Gou Chen percaya pada penilaiannya sendiri. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, itu relatif dapat diandalkan dibandingkan dengan spekulasi lainnya. Keluarnya jalur ruang angkasa alami itu pasti tidak dekat dengan bintang sisa bintang, tetapi di daerah terpencil di kejauhan. Lalu, bahkan jika Kaisar Lang kembali secepat mungkin, itu akan memakan waktu. Selain itu, saya hanya menjual satu jimat interogasi kepada Kaisar Lang itu. Bawahan di situsnya tidak memiliki jimat interogasi sama sekali, dan mereka tidak dapat dihubungi sama sekali. Dengan cara ini, bahkan jika dunianya berubah drastis, dia kemungkinan akan tetap berada dalam kegelapan. Ham, kukira akan butuh waktu lama untuk menyerbu dunia itu. Aku tidak menyangka kebahagiaan akan datang secepat ini. Li Gou Chen terus berpikir, senyum gembira perlahan muncul di wajahnya. Dengan cepat, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan terus berpikir, Tian Chan Xing telah mengalami perubahan besar, dan dia pasti tidak akan tinggal lama. Aku harus mengambil tindakan secepatnya. Setelah mengambil keputusan, Li Gou Chen segera mengeluarkan instruksi kepada seluruh armada hampa, kembalilah ke dunia terpencil sebelumnya. Perintah ini keluar, semua orang di armada bersorak dengan keras. Haha, kita akan menyerbu dunia, kita sudah lama tidak menginvasi dunia, dan rasa yang luar biasa hampir terlupakan. Aku harus menangkap seratus ribu gadis dari dunia lain, mengurung mereka, hehehehe. Hei, lebih baik membunuh orang secara langsung. Favoritku adalah membunuh. Petik dua titik 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 petik dua. Para anggota kamar dagang langsung berubah menjadi bajak laut yang sangat kejam dan tidak memiliki dasar. Mereka berteriak tanpa ampun, dan terbang ke bintang Changlan bersama armada untuk menyambut karnaval mereka. Sulang tidak tahu tentang semua ini. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, dia telah membunuh lebih dari seratus kaisar Wu yang bergegas ke bintang sisa surgawi. Ada lebih dari seratus jalan kristalisasi kekuatan, tetapi semuanya adalah jalan kekuatan. Kristal periaturan juga hanya berisi beberapa aturan. Kecuali ini, Xianyuan dari Xiancheng telah memanen hampir 300 juta, yang setara dengan hampir 30 ribu Xianyuan dari Xianyuan. Yang paling membuat Sulang senang adalah dia telah memperoleh lebih dari 100 salinan jiwa Kaisar Wu. Ini adalah material yang sangat berharga, bahkan seorang penguasa yang telah memerintah sebuah planet selama puluhan juta tahun hanya dapat menghasilkan beberapa salinan. Sudah waktunya untuk memperbaiki kapal perang itu. Sulang mengambil avatar dan menatap ke atas ke 200 kapal perang kelas kekaisaran di langit, dengan senyum tersungging di sudut mulutnya. Kapal perang kekaisaran ini adalah sebuah keberuntungan. Pada saat ini, 200 kapal perang hampa dari Vanguard of Dark Sky terus-menerus menyerang Kaisar Bela diri dari bintang-bintang sisa. Gemuruh, sinar cahaya membombardir bumi dengan cepat. Bahkan jika Kaisar Bela diri dari Sky Canopy mencoba yang terbaik untuk melawan, sulit untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan. Banyak tempat terkena serangan sinar kapal perang, berubah menjadi jurang bawah tanah dengan dasar yang tak terlihat. Kekuatan kapal perang kelas Kaisar Kuasi Agung yang dipimpin oleh bahkan lebih mengerikan, dan itu sangat menghancurkan sehingga geng Tian Lu tidak bisa mengangkat kepalanya, kau milikku. Sulang tersenyum tipis dan merentangkan tangannya. Segera setelah itu, langit dan bumi, pikiran Sulang bergerak, dan Kaisar tingkat pendiri Wu Si Jing ditampilkan. Gemuruh, aku melihat tubuh Sulang langsung membengkak hingga 10 juta kaki. Tubuh besar ini sudah lebih besar dan menakutkan daripada bintang biru. Sosok seperti ini berdiri tegak, sangat terang, sangat megah, sangat spektakuler, dan bahkan matahari, bulan, dan bintang pun redup. Raksasa dua kilometer yang diubah arot seperti serangga kecil di depan sulang. Tentu saja, arot memiliki kekuatan besar, dan sulang harus menggunakan klon devoring untuk membunuh arot. Kalau tidak, Ukuran besar ini hanya akan menjadi balon peledak di depan Arot. Saat ini, Sulang mengubah dunia dan dunia, dan langsung mengejutkan seluruh bintang surgawi. 
Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut berkeping-keping, menyembah raksasa yang sangat luar biasa dan menakutkan ini. Garis mata dari kekuatan besar itu semua tercengang, masing-masing dari mereka tercengang, menatap Sulang dengan tidak percaya. Segera setelah itu, mereka menyampaikan pemandangan ini kepada penguasa di belakang mereka secepat mungkin. Hasilnya tentu saja membangkitkan rasa takjub lagi. Ini pertama kalinya aku melihat tipe tubuh ini. Itu pasti semacam teknik kuat yang mendekati Kaisar Agung. Mengerikan, hanya tipe tubuh ini yang bisa mengerahkan kekuatan tak terbatas. Orang ini seharusnya telah mencapai level Kaisar Kuasi Agung, dan hampir tak terkalahkan di level Kaisar Wu. Siapa orang ini? Mengapa aku tidak pernah menerima informasi dari orang ini? Dia adalah orang yang datang untuk membantu tinju dari dunia lain. Tetapi mengapa kesadaran dunia tidak menolaknya? Apakah aku salah? Dia sebenarnya penduduk asli bintang surgawi. Identitas orang ini adalah sebuah misteri, tetapi tekniknya sangat menarik perhatian. Aku benar-benar ingin mendapatkan teknik aneh itu. Petik dua titik 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 petik dua. Orang-orang kuat yang diam-diam mengikuti menjadi tertarik pada sulang. Jika bukan karena fakta bahwa bintang sisa surgawi adalah mangsa dunia langit gelap, mereka mungkin sudah pergi ke bintang sisa surgawi saat ini. Ketika para kaisar merasa ngeri, 200 kapal perang di dunia langit gelap merasakan tekanan yang mengerikan, dan tidak bisa menahan kepanikan. Terutama para prajurit yang mengendalikan kapal perang. Pada dasarnya, mereka semua ditelan oleh baju besi tubuh jiwa arot, dan kekuatan mereka turun drastis. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar baru muncul di sisi lain. Ini membuat mereka tidak panik. Tiba-tiba, Kunlun tidak terlihat. Sulang sedikit mengguncang tubuhnya, melangkah maju. Boom! Tubuh besar Sulang menunjukkan kecepatan yang luar biasa, dan dia berada di depan kapal perang kelas kaisar kuasi agung dalam sekejap. Serang! Komandan kapal perang kelas kaisar kuasi agung mengecilkan pupilnya, Keringat dingin keluar, dan mengeluarkan perintah ofensif dengan suara gemetar. Berdengung, di 200 kapal perang hampa, sejumlah besar metode serangan mengunci sulang, dan getaran yang dihasilkan oleh konsentrasi energi menyebar, yang membuat orang berdebar-debar. Saat berikutnya, boom, puluhan ribu serangan kekaisaran bergegas menuju sulang seperti hujan meteor. Puluhan serangan kaisar kuasi datang. Feng Tian dengan pikiran, Sulang tersenyum tipis dan mengaktifkan teknik rahasia. Dalam sekejap, ruang Mian Feng terbentuk, dan kapal perang kelas Kaisar Kuasi Agung langsung ditarik masuk. Di luar, warna semuanya menjadi gelap dan kabur, termasuk serangan sinar dari kapal perang, dan kehilangan warna aslinya. Seluruh dunia menjadi aneh, tampaknya hanya Sulang dan kapal perang kelas Kaisar Kuasi Agung di depannya yang nyata, dan yang lainnya menjadi ilusi yang tidak dapat mengganggu kenyataan. Saat berikutnya, puluhan ribu kapal perang yang kuat menyerang langsung melalui ruang Nian Feng, seolah-olah melewati lapisan proyeksi, terbang langsung ke kejauhan. Tidak dapat menyerang sulang sama sekali. Adegan yang sangat aneh dan tidak masuk akal ini sekali lagi membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terpesona. Terutama prajurit langit gelap di kapal perang. Apa yang terjadi? Serangan kita bahkan tidak mengenai. Bukannya itu meleset, tetapi menembus langsung ke masa lalu dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada raksasa itu sama sekali. Ini tidak benar, bagaimana mungkin ada keberadaan seperti itu di alam semesta. Monster macam apa yang kita hadapi? Kita mati? Aku belum ingin mati. Oh, petik dua titik 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 petik dua. Ketakutan dan keputusasaan menyebar di antara sejumlah besar prajurit klan langit gelap, jangan khawatir. Cara aneh itu pasti ada batasnya. Jika kita terus menyerang, kita pasti akan menghabiskan energi pihak lain. Selama bisa diseret sampai Tuan Arot membunuh musuh, kita akan menang. Seseorang merasa lega, dan mencapai hasil yang luar biasa. Satu persatu, prajurit klan langit gelap menghilangkan rasa takut dan mengembalikan ambisi mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh raksasa itu. Petik dua titik 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 petik dua. 200 kapal perang sekali lagi mengeluarkan serangan sinar yang tak terhitung jumlahnya, membunuh Sulang. Namun, serangan ini juga seperti proyeksi yang menembus, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Sulang sama sekali. Itu akan menghabiskan sebagian energi Sulang paling banyak. Namun, ada seluruh matahari di alam. Semesta dan Tian Sulang, bertempur dalam perang gesekan, level Kaisar tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, 
Geng Tianlu, yang telah membebaskan tangannya, memimpin semua Kaisar Wu ke langit dan menyerang kapal perang kelas Kaisar itu. Pertahanan, pertahanan, mulai formasi medan gaya puntir segera. Mulai devouring energi arai, mulai. Formasi paku diaktifkan, bawa senjatamu, dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Petik dua titik 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 petik dua. Sejumlah besar kapal perang digunakan, dan para kaisar semua membentuk formasi, dengan senjata untuk menunggu. Boom, pertempuran antara kaisar dan kapal perang telah dimulai lagi. Langit terkoyak, bumi bergetar, aturan dan penglihatan tak berujung muncul, berubah menjadi fata morgana langit yang bergelombang, tertutup rapat dengan kekosongan. Pada saat yang sama, kapal perang kelas kaisar semu dipenuhi dengan kepanikan tak berujung. Meskipun kapal perang ini sangat besar, itu seperti mainan di depan dunia dan dunia sulang. Dan, semua orang di kapal perang menemukan bahwa tidak ada gerakan dari dunia luar yang dapat mengganggu ruang aneh ini. Bahkan pesan yang dikirim oleh kapal perang sendiri tidak dapat diteruskan keluar. Seluruh kapal perang dan armada telah kehilangan kontak, dan mereka harus menghadapi raksasa kaisar semu sendirian. Bertarung, komandan kapal perang meraung dengan mata merah, roh. Efisiensi keluaran energi disesuaikan dengan yang tertinggi. Luncurkan serangan terkuat, bum bum bum. Di tengah suara keras itu, sejumlah besar serangan kaisar semu jatuh pada sulang. Ham, teknik dewa perang Aotian, sulang dengan lembut mendorong ke depan dengan satu tangan, dan seluruh tangannya tampak membakar api kemasan, seperti tangan dewa matahari dalam mitos. Dengan dorongan telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari, tampaknya berubah menjadi tembok langit yang tidak dapat dilintasi. Semua serangan kapal perang mengenainya, berubah menjadi bunga yang mekar. Namun, tangan sulang tidak mengalami kerusakan apapun, bahkan sehelai rambut Velus pun tidak rontok. Tiba-tiba, semua prajurit langit gelap di kapal perang putus asa. Serangan tadi sudah menjadi metode serangan terkuat untuk seluruh kapal perang. Namun, bahkan kulit manusia pun tidak bisa dipatahkan. Selain itu, bukan hanya kapal perang itu tidak mampu, tetapi prajurit mereka juga telah kehilangan pecahan jiwa mereka, sama sekali tanpa kartu hall. Hancur! Kita mati, petik dua titik 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 petik dua. Para prajurit langit gelap tampak pucat, dengan mata tak bertuhan, dan telah kehilangan semua harapan. Namun, roh senjata kapal perang itu masih berjalan, terus-menerus menyerang sulang. Perahu, berhentilah berjuang. Sulang memiliki tangan yang besar, memegang seluruh kapal perang di tangannya. Berdengung, kapal perang itu terus-menerus berjuang, menggerakkan formasi untuk meluncurkan berbagai serangan balik. Kontrol susunan, sulang mendecakan sudut mulutnya untuk mengaktifkan fungsi sistem. Dalam sekejap, seluruh kapal perang kuasa emperor seperti ikan mati, dan tidak bergerak lagi. Tidak mungkin, kapal perang ini dibangun dengan metode sampingan yang luar biasa, dan semua perangkat lunak adalah formasi, dan tidak ada cara untuk lepas dari kendali sulang. Adegan di mana semua formasi gagal, sekali lagi membuat para prajurit klan langit gelap di kapal perang ngeri, dan kemudian jatuh ke dalam keputusasaan yang lebih lengkap. Berbagai metode sulang di luar imajinasi dan tidak masuk akal telah menghancurkan pandangan dunia mereka. Segala sesuatu di depanku seperti mimpi buruk ilusi. Menyerah, atau mati, suara samar sulang terdengar, bergumam seperti mimpi buruk. Menyerah, kamu bisa menyerah. Semua prajurit klan langit gelap terbangun satu demi satu, wajah. Mereka gembira, jika itu masa lalu, jika kamu berani menyerah, satu-satunya akhirmu adalah ditelan oleh baju besi jiwa Wuborwo, dan tidak akan ada rambut yang tersisa pada akhirnya. Tapi, mereka telah kehilangan pelindung tubuh jiwa mereka saat ini, yang berarti telah lepas dari kendali Wuborwo, menyerahlah. Semua anggota kapal menyerahlah. Semua anggota kapal perang, termasuk tiga wudi tingkat 9 dan 18 wudi tingkat menengah dan tinggi, semuanya berlutut di tanah. Para kaisar semu itu tentu saja tidak terkecuali. Kelima tubuh itu menundukkan kepala mereka ke tanah, terus-menerus bersujud, ingin meledakkan kepala mereka untuk membuktikan niat mereka. Hanya saja, aku tidak berbicara tentangmu, ini adalah kapal perang. Suara samar sulang terdengar, menyebabkan sekelompok prajurit klan langit gelap yang berlutut memohon belas kasihan, hampir memuntahkan darah. Tetapi, karena kamu menyerah, maka tinggalkanlah hidupmu yang kecil dan lakukan kejahatanmu di masa depan. Sulang tidak memiliki banyak pengetahuan dalam kehampaan, 
dan para tua-tua yang telah berada di kehampaan sepanjang tahun ini memiliki pengalaman yang baik. Selain itu, orang-orang ini masih menjadi anggota armada pelopor dunia gelap, dan mereka pasti memiliki banyak informasi tentang dunia gelap. Semua ini yang dibutuhkan Sulang. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Para prajurit terus bersujud, dan kegembiraan muncul di wajah mereka lagi. Keluarkan, api jiwa. Sulang menatap orang-orang kecil di kapal perang dan berkata dengan ringan. Ya, semua Kaisar Wu dengan cepat mengeluarkan jiwa mereka dan menyerahkannya kepada Sulang. Mereka dulu memiliki pelindung tubuh jiwa, dan apakah hidup atau mati sepenuhnya ada di antara pikiran Wu Boruo, sehingga mereka dapat mempertahankan api jiwa mereka. Pada saat ini, benda ini menjadi penghormatan pertama mereka untuk menyerah. Sulang mengambil jiwa semua orang, dan matanya tertuju pada kapal perang, jadi, bagaimana denganmu? Mengikuti pertanyaan Sulang, napas dekomposisi satu klik juga turun ke kapal perang kelas Kaisar Kuasi Agung. Aku menyerah, napas dekomposisi satu klik adalah yang paling menakutkan untuk senjata, dan roh senjata kapal perang itu ketakutan dan menyerah. Baiklah, selanjutnya, pergi dan bujuk yang lain untuk menyerah. Sulang tersenyum tipis, Siapapun yang menolak atau bahkan ragu-ragu akan ditangkap untukku. Cukup untuk memimpin jalan, sisa seniman bela diri langit gelap menerima mereka karena mereka yakin, dan Sulang, yang ragu-ragu, tidak akan menerimanya lagi. Ya, Tuan, Komandan Kapal Perang dan sekelompok Kaisar bersujud. Silakan, Sulang melambaikan tangannya untuk mencabut ruang Nian Feng, dan mengembalikan kendali formasi ke kapal perang. Setelah ruang Nian Feng dihapus, Kapal perang klan langit gelap lainnya di sekitar masih bersemangat, mengira bahwa kapal induknya telah menembus blokade lawan dan membunuhnya. Namun, saat berikutnya semua kapal perang tercengang. Dengar, semuanya, kita tidak memiliki baju besi jiwa, kita baru saja menyingkirkan kendali Uboluo, kita bebas. Mari kita menyerah kepada Tuan Baru yang agung dan sambut masa depan yang cerah. Dari kapal induk, teriakan tiga kaisar wudi yang telah berubah menjadi sembilan terdengar, dan suara-suara itu menyebar ke seluruh armada, dan bahkan seluruh bintang surgawi. Kemudian, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dari Kaisar Wudi yang hampir agung hingga Dewa Bela Diri Wusheng, semuanya tercengang dan tidak percaya. Apa? Menyerah. Kapal Induk menyerah. Cepat, cepat, kita juga menyerah. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang akan dimakan kapan saja. Kamu mencari kematian. Setelah Lord Arot membunuh lawanmu, kamu akan... Mati dengan sangat menyedihkan, ya, kamu tidak bisa menyerah, menyerah adalah kematian. Pergi ke Nima, bunuh. Petik dua titik 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 petik dua. Di kapal perang langit yang gelap, konsep yang berbeda mengarah pada pertikaian, dan perang saudara segera dimulai. Saat ini, roh senjata andalan mengeluarkan perintah, semua kapal perang patuhi perintah, tangkap semua yang menentang, mereka yang ragu-ragu. Ya, roh senjata dari 200 kapal perang selalu menantikan kapal andalan mereka dan segera mulai melaksanakan perintah. Sejumlah besar metode pemenjaraan digunakan untuk mengalihkan target, dan ditujukan pada semua orang yang menentang penyerahan diri di dalam kapal perang, dan yang memiliki posisi yang tidak jelas. Dentuman, di mata Tian Chan Sing Geng Tian Lu dan para kaisar yang tercengang, semua kapal perang bergetar hebat, dan kemudian mereka kembali tenang. Keluarkan lawan. Sulang melihat sekeliling kapal perang seperti mainan dan memberi perintah dengan ringan. Bawahan baru dengan setia melaksanakan perintah, dan Kaisar Wu dan Kaisar Zun dikawal ke Sulang, berdesakan seperti semut. Jangan bunuh aku, keberadaan yang agung, aku bersedia menyerah padamu. Tidak, aku tidak ingin mati, silakan kelilingi aku. Aku masih muda, aku baru berusia 5 juta tahun, dan aku bisa menjadi sapi dan kuda untukmu selama 10 juta tahun. Ku mohon, maafkan aku. Petik dua titik 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 petik dua. Satu persatu, para prajurit klan langit gelap terus memohon belas kasihan, berteriak serak, menyedihkan seperti babi dan domba yang menunggu untuk disembelih. Mati, sulang menutup mata terhadap orang-orang yang memohon belas kasihan, menjentikan jarinya, dan menebas dalam sekejap. 